শুনতে চাইবো আপনার কাছে যে বছরের শেষ ভাগে এসে তো চাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা সাধারণ মানুষকে তো একটি একটি স্টাডি তো বলছিল যে কত লক্ষ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে যাবে শুধুমাত্র চালের মূল্য বৃদ্ধির কারণে হ্যাঁ আসলে কি দেখা যাচ্ছে এক্সাক্টলি গত বছর বন্যা তো আমাদের দেশে প্রতি বছরই হয় কিন্তু এই বছরের মানে দু হাজার সতেরো সালে যে বন্যাটা হলো এটা কিন্তু দুই ধাপে হয়েছে প্রথমবার একবার হয়ে তারপরে আবার দ্বিতীয়বার হয়েছে সমস্যাটা কি যে সেটা হচ্ছে যে ঠিক সময়ে আমি যদি এটাকে অ্যাড্রেস করতে পারি এখন আমার খাদ্য ঘাটতি হবে সেটাকে প্রকিউরমেন্টটা কত তাড়াতাড়ি আমি করতে পারবো বিদেশ থেকে সেটা একটা বিষয় সেটা যদি ঘাটতি থেকে যায় দেরি হয় তাহলে তো দুটো জিনিস একদিকে ঘাটতি হওয়া হওয়া আরেকদিক হচ্ছে যে সুযোগ সন্ধানে কিছু থাকে যারা কিনা এটাকে স্টক করে তারা বাজারে সেটা মূল্য বৃদ্ধির জন্য ইয়ে থাকে সুযোগ খুঁজতে থাকে আর আমরা দেখেছি যে চালের আমদানি যখন হয়েছে সেখানে কোথা থেকে খারাপ কোয়ালিটির চাল এসেছে যেটা কিনা ব্যবহার করা যায়নি সেখানেও একটা হয়েছে তো খাদ্য মূল্যস্ফীতিটা কিন্তু বাড়ছে একটু সহনীয় পর্যায়ে ছিল পরের দিকে এসে বছরের শেষ দিকে এসে কিন্তু এটা ক্রিপিং ইনফ্লেশন হচ্ছে এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি যখন বাড়ে সেটা কিন্তু খাদ্য বহির্ভূত মূল্যের উপরও সেটা স্বাভাবিকভাবে এটা প্রভাবটা পড়ে যায় কারণ তখন কিন্তু আপনার এই ট্রান্সপোর্ট ভাড়া কিংবা আপনার বাড়ি ভাড়া এগুলো তারা বাড়িয়ে দিতে থাকে এটা একটা চেইন ইফেক্টের মতো হয়ে থাকে কোনোটার কারণ থাকে কোনোটা এমনি একটা ডেমনস্ট্রেশন ইফেক্টের মতো সুযোগের সব ব্যবহারের জন্য তো এবং বিভিন্ন স্টাডিতে একটা স্টাডি তো বলে তাছাড়া আপনার সরকারি ইয়েতেও যে সার্ভেতে সেখানেও দেখা গেছে যে বিশেষ করে ঢাকা শহরের মূল্যস্ফীতি এবং সাধারণ মানুষের উপরেও কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় মূল্যের যে দাম বেড়েছে এটা কিন্তু অসহনীয় হয়েছে এবং অত্যন্ত বেশি হারে যে কারণ মানুষের আয় যেভাবে বাড়ে সেই হারের চাইতে নিত্য প্রয়োজনীয় মূল্যের বেশি দাম বেশি আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমি বলি যে ধরুন মূল্যস্ফীতি এত সাত পার্সেন্ট কিংবা পাঁচ পার্সেন্ট যেটা বলছি পাঁচ শতাংশ কিন্তু আসলে প্রকৃত বাজারে আপনার আইটেম টু আইটেম মূল্যস্ফীতি কিন্তু অন্যরকম হ্যাঁ তো সেইটা হয়তো যে সমস্ত পণ্য আমরা সবচেয়ে ব্যবহার করি বেশি ভোগ্য পণ্য সেগুলার মূল্য কিন্তু মূল্য দাম অনেক বেশি যেটা হয়তো ওই গড় হিসাবের মধ্যে রিফ্লেক্টেড হয় না এটা হ্যাঁ গড় হিসাবের মধ্যে তো এটা একটা বিরাট চাপ এবং দু হাজার আঠারো সালে কিন্তু এটার এটার যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় সেখানে এটার একটা চাপ পড়বে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যেটা নির্বাচনের বছর বললে নির্বাচনের বছরে তো সাধারণত একটা ব্যয় হয় বেশি এবং তখন বাজারে অর্থ আসবে এবং খরচ পরিমাণ বাড়বে তখনও একটা মূল্যস্ফীতির একটা ইয়ে থাকবে কারণ অর্থ বেশি বাজারে যাবে সেই চাপটা তখনও রয়ে যাবে এটা একটা এবং সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক তো যারা মূল্যস্ফীতি নিয়ে কাজ করে তারা প্রতি বছর ছয় মাসের জন্য যে মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট করে থাকে এমপিএস করে থাকে এবং এইবারের মনিটারি পলিসি যেটা কিনা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে এটা প্রকাশিত হবে তারা নীতিমালা বানাচ্ছেন তো সেইখানে কি ধরনের মনিটারি পলিসি আমরা তো সবসময় বলে থাকি যে একটা কন্ট্রাকশনারিও না আবার সংকট যত্নমূলকও না আবার একটা সম্প্রসারণমুখীও না একটা মাঝামাঝি পর্যায়ে তারা করে থাকে তো এই রকম এই বছরকে মাথায় রেখে হয়তো তাদেরকে কিছুটা সংকোচনমূলক মূল্য মনিটারি পলিসির দিকে মুদ্রানীতির দিকে যেতে হবে সেটা একটা বিষয় আর মূল্যস্ফীতিটা বিশেষ করে সাধারণ মানুষের যারা আছে যারা সীমিত আয়ের তাদের উপরই তো বেশি এসে পৌঁছে এবং আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে যেহেতু নির্বাচনের বছর এটা বিশেষ করে যারা রাজনীতিতে আছে তাদেরকে কিন্তু এটা খুবই মাথায় মাথায় রাখতে হবে এই বিষয়টা আবার শুধু নির্বাচনকে মাথায় রেখে অনেক কিছু করতে গিয়ে তো দেখা যায় যে আমরা এই যে নানা ধরনের প্রকল্পের কথা আপনি উল্লেখ করছিলেন যে মানুষকে তুষ্টবাদ মানুষকে দেখানোর জন্য করতে গিয়ে আসলে সেগুলো খুব লজিক্যাল হচ্ছে না যে এটা করা উচিত কিনা এটা আমাদের তো একটা চিরাচরিত দেখবেন যে আপনার এবং যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছিলেন যে দৃষ্টিভঙ্গিটা আসলে যার যার কনস্টিটিউয়েন্সিতে খরচ করার জন্য এবং মানুষের ভোট ইয়ে করার জন্য করা হয়ে থাকে এবং একটা যে আমরা সবসময় বলে থাকি যে প্রতি বছর বাজেটে যে থোক বরাদ্দ একটা দেওয়া থাকে এটা কিন্তু এটার এগেনস্টে কোনো স্পেসিফিক কোনো প্রকল্প থাকে না তো সেইগুলো কখন ব্যবহার করা হয় এই সমস্ত সময়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ওইটা অর্থগুলি রাখা হয় তো এবং এই অর্থটাকে আপনি ধরেই নিতে পারেন যে এটার পুরোপুরি সঠিকভাবে ব্যবহার হবে না একেবারে একেবারেই আপনার অন্য অন্য উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে এটা করা হয়ে থাকে এটা আমাদের জন্য একেবারে দুঃখজনক বিষয় কারণ আমরা তো একটা রিসোর্স পুয়ার কান্ট্রি এবং আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালনও অত বেশি না আমরা যেটা বলি যে করের মাধ্যমে 
বিভিন্ন ধরনের করের মাধ্যমে অর্থ আদায় সেটা তো আমাদের পক্ষে আমাদের জন্য যত